Chào mừng tất cả các bạn trở lại với kênh hướng dẫn cài đặt phần mềm máy tính Các bạn có thể vào đường dẫn youtube.com sẽ chiêu sơ sẽ hướng dẫn cài đặt để vào kênh của mình xem các video hướng dẫn cài đặt các phần mềm máy tính của mình nhé Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt một phần mềm có tên là Format Factory Thì phần mềm này thường mình sử dụng nó để convert video chuyển đổi định dạng các video hay còn gọi là đổi đuôi các video thì đổi đuôi mình hay sử dụng là chuyển qua điện thoại cho những điện thoại đọc nè chuyển qua 3GB nè hay là chuyển ra để ghi qua DVD nè hay là hiêm súp vô cho phim chẳng hạn thì đó là những cái tính năng của phần mềm thì mình sẽ tìm và xem thêm các tính năng và tra thêm cái tính năng của Format Factory nhé đầu tiên thì mình vào google.com mình gõ Format Factory đây phần Mac Factory thì đây là một phần mềm miễn phí nhưng mà cũng có nhiều cái hay lắm nó khá là hay hay hơn những phần mềm trả phí khác nữa đây giao diện của phần mềm đi hỗ trợ người dùng đổi đuôi cái định dạng âm thanh nè dù mình nhạc mình chuyển thanh mp3 chứ gì hay là ghi qua DVD nè hay là chuyển từ hình qua nhạc nè hình qua video hay là nối những đoạn video với nhau thì các bạn có thể tìm hiểu thêm những cái chức năng của nó nó hỗ trợ rất là nhiều định dạng luôn phần mềm này không cần rắc luôn mình tải từ tan chủ luôn rồi bây giờ mình sẽ tải phần mềm này về máy các bạn bấm vào nút tải về nó vào trang download.com.vn thì trang này nó tải gì dễ hơn rồi sau đó mình bấm download rồi nó đang tải về 45 mb các bạn chờ một chút nhé Sau khi tải về xong rồi thì các bạn sẽ bấm vào dấu mũi tên này, chọn hiển thị trong thư mục. Còn mình chạy cái phần mềm này. Rồi nếu nó hỏi như thế này các bạn chọn run. Rồi nếu nó hiện nó kêu mình cài một cái phần mềm ứng dụng của nó thì các bạn bỏ chết đi Đừng có cài Rồi tiếp theo mình đấm install Rồi sau đó mình bấm Glo Chạy lên luôn rồi Này trang chủ của nó này nó bật lên Mình đóng lại luôn Rồi nó báo là cài đặt cái menu Rồi cứ ok đi Rồi đây hoặc Match Factory Các bạn chờ một chút nha Tại nó đang cài hai cái dấu chết lúc nãy á Nên nó chậm một chút với cái phần mềm hoặc mát factory này thì mình ngoài ra mình có sử dụng thêm chức năng là thêm cái dấu bản quyền thêm logo vào cho video của mình nè thêm phụ đề cho phim nè là chọn chọn các chuẩn các chuẩn của video đều phân giải rồi cái tỷ lệ bit trên dây 
Nó cũng có rất là nhiều chức năng khác nhau Thì chút nữa mình sẽ làm demo cho các bạn xem luôn Rồi bây giờ mình sẽ chuyển đổi thử một cái đoạn video sang MP4 nha. Mình sẽ lấy một cái video ở trong máy Đây video có đuôi là WMV nè Video của Microsoft có sẵn trong máy WMV Thì để chuyển đổi thì các bạn sẽ bấm vào Chuyển sang MP4, mình chọn MP4 Nếu chuyển AVI thì chọn AVI Đó các định dạng này. 3GB là cho những cái điện thoại đời cũ như Nokia Nokia Mà điện thoại cũ thì không có cảm ứng đó. Rồi mình chọn MP4 đi Để add file vô đó. Thì các bạn sẽ chọn add file Rồi mình tìm đến cái video của mình Rồi nó lấy video vô nè Rồi đối với cái file này Mình sẽ chọn output setting Để mình chọn cái định dạng chuẩn nó ra như thế nào ở đây cái đu mp 4 nó sẽ có hai chuẩn ba bốn chuẩn luôn nhưng mà thường thì mình hay sử dụng hai chuẩn này thôi là avc là một cái chuẩn h hai là cái chuẩn này nén nó nhẹ hơn rồi biết tên dây các bạn có thể để mặc định hoặc là chọn lại nếu cái số càng cao thì video nó càng đẹp chất lượng càng đẹp này, audio cũng vậy cũng có biết tên dây nếu để một hai tám hay là bình thường nếu các bạn chọn lên cao thì nó sẽ lấy tối đa của trong cái video đó nó trích ra nếu mà các bạn có s sub thì mình sẽ chọn cái sub ở chỗ này sub title à, mình sẽ tìm đến cái file cái đuôi sub là srt nè ss nè đó là cái đuôi file sub rồi chọn màu cho sub nè chữ trắng chữ đen chữ màu xanh đỏ gì đó thì đó là chọn sub nếu mà có gắn dấu bản quyền hay gắn cái bản quyền á, thì mình sẽ chọn watermark này chọn đến cái hình bản quyền của mình mình sẽ thử luôn thử ba chim cánh cục này đi phía trên bên phải rồi tiếp theo là những cái chức năng như là xoay trái xoay phải rồi này. micro là chức năng giống như gương rồi mình ok đi rồi ở đây là đường dẫn ra nè các bạn có thể chọn đường dẫn ra lại mình chọn lại desktop đi còn option này là mình có thể cắt ngắn video lại ví dụ mình cắt từ phút số 1 đến phút số 2 đi phút 1 đến phút 2 thôi rồi ok nó có sai gì ta rồi à, quên cái này đoạn này nó chỉ có 30 giây thôi mình lấy 10 giây đi là từ giây số 1 tới giây số 11 rồi ok rồi các bạn bấm ok để mà chạy thì mình sẽ bấm nút star trên này bắt đầu nó chạy phần trăm nè sau khi hoàn thành nó thì nó sẽ kêu lên một cái tiếng tuôn tuôn ngoài ra mình có thể vô option để mình tùy chỉnh thêm những cái chức năng của nó này sắp thay tò này chọn màu này chứ sắp thay tò bên đây thì có thể là sau khi hoàn thành thì tắt máy này hoặc mở thư mục chọn được dẫn ra mặc định nè nó nó hoạt nó vừa hoàn thành đó Nó vừa hoàn thành đó. Thì đây là cái file mình mới xuất ra Có 11 giây thôi <cười> Tại lớn rãi đi Mình chọn cái hình ban chim kính cục nó to quá Nếu các bạn muốn xài chức năng watermark á, Thì các bạn sẽ chọn một cái hình kích thước thật là nhỏ khoảng 100 x 100 thôi mình chuyện vô nó sẽ nằm ngay cái góc như vậy giống như là chuyện không đài truyền hình vô hay gì đó hay chuyện cái hình mình vô mình đăng lên YouTube người ta không có reup được reup thì thấy cái mặt mình ở đó thì tại lúc nãy mình chọn cái hình này nó to quá nên các bạn thấy ba chi biến cục còn không có thấy video 
thì đó là chức năng chuyển đổi video tiếp theo là chuyển đổi audio nè là tự video chuyển thành mv3 chẳng hạn thì mình lấy cái cái file nhạc ra thôi các bạn có thể tải nhạc DJ ở trên YouTube về đó là mình chuyển sang mv3 mình chép vô máy mình để dành nghe thì mình thấy có rất nhiều bạn là hỏi có file mv3 rồi không hỏi trên những cái video nhạc DJ á tiếp theo nữa là chức năng chuyển đổi hình này chuyển đổi sang hình có thể chuyển đổi video sang cái hình động gì đó hình động là đu chấm gip luôn nè rồi tài liệu chuyển đổi tài liệu pdf sang html rồi chức năng trích trừ dvd sang đĩ sang file của mình Đó là iso thành file này dvd sang iso rồi ngoài ra có chức năng nói video đổi tên nói hai đoạn audio với nhau hai đoạn nhạc với nhau hay là trộn video với nhạc thành một cái đoạn video mới này xem xem thông tin của đoạn video của mình mình có thể vô lánh việt mình chọn lại tiếng việt rồi ok nó ra tiếng việt cho mình rất là tiện thích thì đổi lại màu hồng cho đẹp màu đỏ gì đấy Rồi chuyển đổi xong rồi mình xóa đi Cho nó trống rồi mình chuyển đổi cái khác tiếp Rồi như vậy là mình vừa hướng dẫn các bạn cài đặt và sử dụng Format Tetro Factory để chuyển đổi một cái đoạn video thành một định dạng khác Hay là sử dụng để chuyển đổi sang âm thanh hay hình Thì các bạn có những thắc mắc hay khó khăn gì trong quá trình sử dụng cài đặt Thì mình comment vào bên dưới video dùm mình sẽ hỗ trợ cho các bạn Các bạn nhớ đăng ký theo dõi kênh Bấm vào nút đăng ký ở chỗ này để ủng hộ mình nhé Và xem thêm các video khác Nếu thấy video nào hay thì nhớ chia sẻ với bạn bè giùm mình Nhớ thường xuyên theo dõi kênh của mình nhé Mến chào tạm biệt Hẹn gặp lại các bạn ở các video sau